Bien, el profesor Florencio Leiva, el americanista 100% de todos los tiempos. Profe, bueno, un partido eh, contra el equipo de Juventus de Primera, un equipo súper profesional. Hoy, el día de hoy, demostrando a ustedes de que tienen la capacidad de estar ya listos para una nueva que solo, solo recordar que yo le he dicho mucho a, lo, a la gente que trabaja con nosotros pues que, que, que prácticamente yo no supe juntar a todos los chavalos con, con la gente nueva que estaba viniendo pero en los últimos cinco partidos nosotros comenzamos a crecer y yo creo que hoy hoy se ve y se confirma de que ya el equipo está, está preparado para dar la gran batalla nosotros no, no o sea, también mucha gente me dice que soy demasiado optimista y que me gustan solo los retos grandes. Pero yo me metí a esto y vos lo conocés muy bien, de que desde que me metí nosotros hablamos de ser campeones. Ese, vos sabés aquel Cruz Azul chiquito que es donde jugaste vos, eh, la historia de la América cuando prácticamente yo de segunda división a primera división todas las veces con la ayuda de esa junta directiva que teníamos. ¿no? Ahora sabemos que con el general Meinar, Ricardo Andino y la gente que viene, pues vamos a fortalecer el equipo. Hoy, hoy sí, un equipo fuerte. Y los dos tiempos, o sea, los dos tiempos, a pesar de que, de que tuvimos eh, dándole oportunidad a gente de nueva, dos, tres nuevos jugadores que quieren ser parte del equipo, porque también se nos fueron dos, tres chavalos apuraditos, porque anda gente detrás del talento que estamos produciendo, porque eso, eso es lo que ha hecho la América siempre, producir los mejores jugadores de este, de este país, y, y hacia ahí nos dirigimos a seguir produciendo esos mejores jugadores y también a, a tratar de producir a, 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 a este América y llevarlo a, a otros rumbos. ¿no? Se mira que están cerca, profe. Con este partido de hoy, el día de hoy, quedé satisfecho como americanista. También ver a los chavalos jugar, ya ha venido luchando con chavalos más jóvenes, pero hoy miro eh, con eh, concreto este equipo fuerte a pelear esa segunda división, como me decía. Y, y quiero que me le digas a todos los que te van a ver por Balonica, a todos esos americanistas que están pendientes de que el equipo está más, más para allá. Bueno, yo, yo creo que Tijerino, el payito. Que te manda salud de medio, saludame sí, al Chori. Lolo, el Arrostrán, Amo, Karim, eh, Chino, Cáceres, el, 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 el gato, el patito Pinel, todo eso saben de que la lucha la tenemos siempre. Y que siempre nos, nuestro objetivo es, es estar en primera división y llevar este equipo a primera división. De todas maneras, o sea, los va a tocar un día de estos Ricardo Andino porque necesitamos de su de su apoyo y si sí, invitamos a toda la colonia porque nicaragüense allá pues por toda esa gente que juega fútbol porque el canelo también jugó con, con nosotros a pesar de que de que de que su carrera prácticamente la hace con la uca y con los búfalos pero sí hacerle un llamado al chivo garcía toda esa a toda esa gente arroyito entender que nos apoyen hoy porque... estuvo viendo el partido en fútbol y esto está grabado a nivel internacional Ahí estaban lucho duá eh, el payo estaba también esta que me estás mencionando, están de arroyo, están en sintonía, me preguntaron qué es el equipo, qué bien juegan y que estaban ahí, hoy vamos, lo van a ver. Vamos a leer los comentarios para ver qué, qué, lo, lo, qué opinan ellos del, 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 del equipo. Po. Y sí, un saludo a toda esa, a toda esa gente, esa gran afición que tenemos ahí en, en, en los Estados Unidos, porque ellos son aficionados de, de, del fútbol nicaragüense, pero cuando, cuando se oye a América, a pesar de que fuimos contrincantes, pues como me dice Arroyito, como me dice el Canelo Sequeira, eh, nosotros éramos de lucha, era, era que andábamos buscando un liderazgo constante para tratar de, de, de subir al equipo a, otro, a otros niveles. Pues entonces en eso estamos, tratando de llevar el, al equipo a, a otros niveles en el fútbol nicaragüense. Mira, profe, aquí le voy a dar la, la calcomanía que le doy a todo mundo. Ahí <ríe> está la, la de Balón Nica, donde salen todos ustedes los personajes del fútbol nicaragüense, porque como le digo a los otros, eh, yo me, me, me voy a referir nada más al fútbol nacional yo sé que hay que hablar del Barcelona del Madrid, del Manchester, pero no, yo no mi programa es del fútbol nicaragüense nada más, a algunos no les gusta pues pero sí, ese es sí, mi... Pero, pero, pero la afición que esa es una afición cautiva que tenés si, si vos haces más hincapié en, en el fútbol nicaragüense pues la gente que, que produce también te va a buscar, ¿me entendés? o sea, hablando del patrocinador pues, o sea, ese patrocinador que sabe que vos estás está llegando a, a al exterior que está llegando a Bufi, la Puerto Cabeza, a todos los, los rincones de Nicaragua con esto del fútbol light, eso, eso te va a dar 
mucha propaganda y te va a ser más fácil el mercadeo para que trates de conseguir mejores equipos, mejores situaciones y más cobertura en todos los lugares de, donde se juega fútbol a, al, 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 al más alto nivel. Así es, muchas gracias, profe, y ahí está, pues, felicidades y éxito en este 2018. Dale, pues. Gracias, profe. Bueno.